能追本尊到这里，也只有你们将军。其武药心惊，我也井陉的死活根本不值一提。小娃娃，你是不是叫江青云？嗯，你是谁？我姓大，叫大好人。你练过武功？我爷爷说我学的可好了，你根骨不错，可是你练的一点都不好。你胡说！你看，天下武功，唯快不破。重要的，是流畅和连贯。你试着，在第三招气沉左腿，在第四招腰随气动，之后便可劈出两脚。心走风流，一沉几息，气沉丹田，如心如玉，如影随形。声东击西，斗转星移，飞沙走石，断石狼烟，日冠长虹，止戈为舞，刚柔并济，蜻蜓点水。气行周天。无非就是多睡一会。这么多年，清不清醒也不重要。来，张嘴。趁你现在还清醒，赶紧把《五曜心经》最后四句秘诀告诉我。东西是真不好吃，要不你也尝尝？秘诀嘛，这么多年我已经告诉你前四句，这后四句，看你表现，看我心情。也许再等个十年八年吧，江湖上的各大门派知不知道，他们如此信任的武林盟主江隐天？竟是如此道貌岸然的卑鄙小人！你不是号称天下第一吗？你信不信？我现在杀你都不用武功。江云天，堂堂武林盟主，打着匡扶正义的名号，把本尊关在这蛇鼠之地，其实……不过是为了这本经书，以你江家现在在武林上的地位，这件事传出去，你就不怕被人耻笑吗？哼，传出去？谁传出去？你还是我？别忘了，你是江湖上第一号杀人魔头，你甚至背信弃义的杀死了自己的师傅，还是血洗了韩英谷的叛徒。我也请行。的祸会有人信吗？江湖上的人，我知道的事儿还多呢。我知道江家那个小娃娃，即将上任的武林盟主，他要是知道他爹江上三不是我杀的，你这个当爷爷的还
，谁都知道，是你杀了江青柳的亲爹，也就是我的独子江少桑。比武就比武，玩暗器有点太不入流了吧？是啊，他有铁扇做名器，我为什么就不能用牛毛金针做暗器？那好，姑娘，听说你要挑战武林盟主，那咱俩就光明正大的比试一番，谁也不让着谁。看来你就是继任的武林盟主了，果然气度不凡。不过。我可是已经打了两场了，有点累，想休息一会儿。妖女，刚才你飞暗器的时候，怎么不喊累啊？那这样，我让你三招，只守不攻。好，那我就恭敬不如从命。剑法不错，但是这九把剑一样。听不清吗？放心。果然出神入化，对付区区一个妖女，不在话下。外练筋骨皮，内练一口气。你呀、啊，连这筋骨皮都练不好，更看不出这一口气的差距。哎，要不是我救的你，你这口气差点就没了。哼。嗯、怎么，发现自己和江兄差距太大，灰心了？不是，江兄不见招虽然，可是见气。刚才李约那一招，明明可以赢过这妖怪，这才是残象神符的第五层啊！将军小心，此人故意拖延时间，可能有诈。速速斩杀妖女！各大掌门，请随老夫去地牢。好，好，好。
教授，你没事吧？扶去地牢，走，啊，走。也是一帮无名尸首，看不出门派，果然和刚才的妖女是一伙的。十一年来不夜警行，都是关在江家的地牢，这武林都知道。有人觊觎也很正常，但是为什么会是在今天来劫狱把伯爷警行救走呢？不管是劫还是救，伯爷警行没有跟他们走，只是杀了他们自己跑了。爷爷，不夜警行跑了。秦流，你怎么受伤了？没有。刚才跟那妖女打斗之时，围墙使出燃液，结果……张清流，刚才你提剑之时，明显剑气不足。如若不是，恐怕你的残像神功有问题了。走火入魔，我练的残象神功可是正脉心腹，就算练不好，也不至于伤身。结果一时大意，让他给跑了。对，那妖女施法奇怪，突然向我袭来。江兄是为了救我，才被那魔女踢了一脚。各位掌门，你们先回聚贤厅等我一下，老朽要去送送孙儿。这个伯爷警行真是冥顽不化，咱们的人明明是救了他，他居然杀了咱们的人逃走了。其他武林中人可看出你的武功？对付他们还用不着咱们阴阳道的。不过这个江青流倒是有点真本事，残象神功名不虚传。这个残象神功只是五曜心境的意志威力尚且如此。可见练成五曜神功，真的可以称霸武林天下无敌。只可惜呀、啊，五曜心经已在我们手中，却迟迟得不到你爹的那八具秘诀。恐怕我也警行这次逃出江家地牢，我们以后更难抓住他。要是被我练成这颗不灭丹，我也仅仅就算知道那八具心法秘诀，也照样不是我的对手。十一年了，何时才能练到第四层？伤心。如果将我的内力先转移至另一人体内，再慢慢取回，这样可否有望恢复武功？此举虽貌似可行，但极为凶险。放眼江湖，能承载残象神功第九层的人，只怕不多。你这个小娃娃还算有良心，比你那个狼心狗肺的爷爷强多了。别逞能了。我早就告诉过你，不可欺国中体。怎么样，你现在知道了吧？所以啊，不听师傅言，吃亏在眼前。再说了，别说你现在内力全失，就算你安然无恙，也不是为师的对手啊。那不知道你是不是长生丸的对手？哟，小娃娃还学会顶嘴了。我劝你啊，还是快点放为师离开，等我高兴了。自然会为你行功运气，放你离开。好啊，若没了长生丸，恐怕你今日踏出这个门
也挨不过明日。无耻小儿，我看你是不想恢复内力了。你怎么能帮我恢复内力？那个女娃娃的话，我可都听见了。你也不动脑子想想，本尊怎么说也是全武林公认的第一高手。你们江家的残象神功也只不过是武药神功里面的一种，而我可是先练武药心经，又练八句秘诀。你想要找一个人转移内力，再一点点取回来，除了本尊，全武林唯一会武药神功的人，应该没有第二人选了。你真的能帮我恢复内力？当然。不过，你们江家囚禁本尊十一年，想要求我，总不能空手相求吧？你想要什么？哎，现在嘛，我饿了。其实也不饿，就是有点馋。我真想现在就把你送入地牢。你不会的，你知道我是唯一能帮你的人。说你的条件。我需要一年的时间去搞清楚一桩陈年旧事。走火入魔并非一日可以痊愈，我保证你一年之后可以恢复武功。我凭什么相信你？你可以不相信我，最多不过我在回到这地牢之中。我已经习惯了，不过对你来说可就不一样了，是不是啊，江盟主？好，我答应你。不过这一年里，你必须随时出现在我的视线之内。如果你能做到，就可以答应你；做不到，我现在就可以把你送回地牢。成交。对了，还有一件事，我爹的死。你必须告诉我真相。嗯、啊！你还真当我马呀？看来这是要来真的，跑啊！跑什么跑？赶紧回去帮忙啊！啊，什么？我没听错吧？你要救人？今天太太打戏班出来了？哎，想要当个好人可真难啊！别动！动！啊！别动！动！给我让开！今天当我者死！你这小儿年纪不大，口气倒不小，跟你那个老爹倒是一个模子刻出来的。有句成语说得好，老鼠的儿子会打洞。景爷，这好像不是成语吧？不许侮辱我爹！哎呀
弄洒了我的胭脂露，该死！呀、啊！啊啊你打算拿这些银子回去干什么、啊？不瞒诸位，我呀早就想好了。哎，到家以后呢，买二亩地，再买一头牛，给我媳妇儿，哎，还有我女儿，一人做一身衣服啊。哎、好想法，好，这个想法不错啊。啊，来来来来来，就这么一个，好，好一个。你们几个去哪？你们去哪？你们两个跟我走。嗯，刘师傅，您到这多久了？真不容易啊！十年了，十年了啊！哎，来来来，刘师傅，刘师傅，来吧来吧，刘师傅，来来来，哥几个哥几个，来来来来来来来，来坐来坐坐吧，你们俩别扑了，过来吧。哎哎哎，好嘞好。我跟你们讲啊，在这十年里。咱们掌门每练出一层，就会换一批人进来。眼瞅着呀，上一批人拿着大把的银子告老还乡，你说我这心里老想回家，我会不会老死在这里呀、啊？现在没想到熬出头来了。<笑>是，那我走了。兄弟们的，夫人看我家里穷，让我来这儿帮忙炼丹。本以为啊，没个十年八年的练不成，没想到。这才一年多就练成了，没有福气，有福气，有福气啊！那我就倒霉了，我来这儿还不到三个月，这工钱没领到多少，就把我打发走了。哎，没事没事，算了吧。不瞒诸位说啊，我有十年多没见到我女儿了。记得我刚来的时候啊，哟，她才这么高，刚学会走路啊，哦，特别讨人喜欢。一晃十年过去了，我估计呀、啊，肯定长成大姑娘了。<笑>那是，那是。哎，刘师傅，您来这这么久了，那您知不知道，咱们练的这五药神珠到底是个什么东西啊？是是啊，什么、啊、这是什么东西啊？呃，呃这不能说。不能说啊！哎呀，说说什么？说不说？说真不能说呀！怕什么？这名儿一别，怕是只有来生再见了啊！对呀，说什么？说真不能说呀！刘师傅，这酒肯定是没喝好。哎，别别别别！哎呀，别别别别别别倒了！哎，你们这还就……哎，马上！来来来来来，马上马上！啊，来！哎，好好好好好！来来来来来，刘师傅，哎，快快快！哎，干！哎来，来，干干干！那好，我就跟你们讲讲。但是咱们这个丑话说在前头啊，任何人不许传出去。哎，不会，不会，不会。不会不会不会要说这个五药神珠啊，具体能够做什么？其实啊，我还真不太清楚。但是呢，我知道啊，它和这个江湖上一个什么神功有关系。神功，神功啊！对呀、啊，这五药神珠极其难得。这不没办法吗？咱们掌门啊，才自己去练，是不是？而且练这个珠子的过程啊，相当困难。它不仅仅是这个原材料难找啊，而且失败率极高。练这个珠子需要整整五层啊！啊！而且每练一颗珠子，它不能同时练成啊。每练出一层珠子呀、啊。就是下一层珠子的原材料之一，这么重，知道吧？需要整整五层啊！咱们这儿还只练到第三层啊！对呀、啊嗯，这也太难了吧？谁说不是啊？整整十一年啊，就练到第三层啊！哎，那刘师傅，那练这些珠子的原材料是什么？对啊，原材料是什么？呃，这这这这是最大的机密了，我不能说，不能说。嗯，这什么呀？你为什么不拿酒给我画胭脂丸啊？我们现在这是在寺庙，你就先喝这个吧。啊，这，这也太难喝了吧！我不喝这个，你去给我弄酒来。
奶奶喝酒？你给我住口！菩萨面前岂容你如此无礼？奶奶，您刚才在外面听错了吧？小景刚刚说的是他要喝茶，不是喝酒。是啊，是啊，奶奶，刚才小景没有说要喝酒，对吧，小景？青柳，这到底是哪里找来的野丫头，能把你给迷得五迷三道的？还有晚禅，居然也一而再、再而三的帮他说话，简直是目中无人。真正目中无人的人啊，现在就在外面呢。哼。小媳妇儿，你你们是什么人？啊啊、站住！晚晨。哎江清流，你若是敢过来，他们便会人头落地。如果我没认错的话，姑娘应该就是在继任大典上砸江某人场子的那位吧？原来不是西域女子。是不是西域女子，对于江盟主来说又有何重要？确实无足轻重。反正今日无论发生什么，你得死。笑，我劝你。还是好好想想，青柳。我们江家从无贪生怕死之徒，别犹豫，去杀了他！哎，妖女，你若敢动我家人一根汗毛，我便让你人头落地！人，人，人，人，人，人，人，人，人，人，人，人，人，人，人，人，撤！那好，看在咱们大家相处这么长时间的份上，我就把这个秘密告诉你们。这第一层的原材料啊，就是六月的瓦上霜啊，瓦瓦上霜啊，就这个原材料，就足足等了三年呀，三年呀，这才炼成第一层神珠。第一层，那这第二层是什么啊？对啊，这第二层啊，就是那开花的铁树，这第二层也不难，最难的，就是第三层，而且，最容易失败的一层。你想啊，要是这第三层失败了，那第一层和第二层那不得重来嘛、嗯，对不对？是是是。那这第三层原材料是什么呀？我到这儿还没见过。对啊，没见过啊。第第三层的原材料，别说你们，就是我，也从来没有看清楚过呀。啊，那可是掌门夫人亲自配置的呀。这么神秘，肯定是什么特别值钱的宝物吧？对，肯定是宝物，肯定是。我这么跟你们说吧，我呀只知道前两层的原材料，至于第三层嘛，我这里只有一点小道消息呀。小道消息？什么消息？什么消息？这这这这这这这这这这这都是酒后胡言啊！呃，道听途说。不，呃，不能当真，不能当真啊！说说吧，说说吧，说说说吧，说事儿吧，我说出来啊，吓死你们！好多事儿啊，你们别不信啊！我告诉你们，这第三层的原材料，哎哎哦，哎我怎么了，刘师傅？哎，肚子我疼，哎你，你们都，兄弟，哎呦，这高血，这高血压，跑不动了，这高血压。
小景姑娘，喝一碗吧。好酒，萧静姑娘这几天跟着江盟主四处查案，一定很辛苦。幸好案子有进展，就算辛苦也算值得了。哼，江盟主办案神速，在下佩服。只是在下有一事不明，听闻金风雾全门被灭，怎么会有人证呢？尸体下面有活口，是什么人？是个孩子，一具尸体护在身下，才免遭一劫。他说，他认得这个凶手。那这个孩子可是非常重要，得保护好啊！放心吧，我们已经将这个孩子送到金风雾后面的西山道观妥善安置，你就放心吧。既然这样，那我就放心了。少爷，爷爷，我回来了。乌云蔽月。非祥瑞之兆，看来今夜注定无法平静啊！爷爷，您这么着急把我找回来，山庄到底出了什么事？金风武的案子先放一放，从明天开始，你集中所有的精力寻找博野景行，一定要尽快抓到他。爷爷，您这么匆忙把我叫回来，就是为了这件事。没错，爷爷，不夜景行在江湖上已经消失了快半个月。我陈璧山庄也发出了通告令，江湖上各大门派都在寻找他的下落，相信很快就会有他的消息。爷爷为何急于一时？博野景行是武林第一大魔头，他冲出江湖，令武林各派虎视眈眈。如果不能及时找到他，就会永留后患。百里刺楚果然是你，请留。武林盟主这个位子，对江家意味着什么？你应该知道吧？我知道，意味着延续陈璧山庄的辉煌，更意味着。匡扶武林正义的重任。从你出生的那一刻起，你就肩负着这个使命。我希望你时刻谨记。爷爷，只是我不明白，武林盟主的位子和今天这件事情有什么关系？今天武林各派已经逼上山庄，想借此事打压咱们江家。你现在内力尽失。如果咱们再抓不到博野景行，那么江家上百年树立起的威信就会被断送。难道这是你想看到的结局吗？爷爷，陈璧山庄的威望和心中的正义，我想知道，如果是我爹，应该做怎样的抉择？无知小儿，你真以为就你那点迷药就能奈本尊如何？就你那点雕虫小技，也就能糊弄糊弄两岁半的小孩子
不能忤逆我的指令。那爷爷，你为什么不愿意告诉我，究竟是谁杀了我爹？我告诉你的，就是你应该知道的。只有真相才是我应该知道的。我的话，就是真相。你们在这守着，一旦有人，格杀勿论。是。不愧是武林盟主，果然智勇双全。你果然是阴阳道主。江盟主见多识广，我就不必藏着掖着。阴阳道凡素素，见过各位。少废话，私闯武林重地者，死。梅兄，快去看看，夜明珠在什么地方。好，不必了。夜明珠在此，我代为保管几日，大家没有意见吧？夜明珠乃是武林至宝。就不劳烦阴阳道大驾保管，我劝你，还是把夜明珠交出来吧。好啊，那江盟主来拿便是。啊啊啊啊啊啊啊啊居然没有拿到五行龙印，他们要的是夜明珠。这阴阳道要夜明珠有何用啊？夜明珠珍藏于地宫多年，是武林至宝，它出自海里，乃至阴之物，价值连城。但具体他能做什么，我也不太清楚。那我们还追吗？不用，我已在路上设下埋伏，我们直接回山庄。撤，撤。叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！
别追了，追了也没用。没事吧？这些到底是什么人？和围攻不老城是同一波的。也不知道是谁走漏了风声。走吧，我们赶路。金爷，你现在还行不行？来，来，慢点。哎，金爷，小青，金爷，小青。现在怎么办啊？这样，你先带他回陈皮山庄，我一个人去不老城。好，快去。金，我们走。请问南山寺怎么走啊？呃，翻过这座山。谢谢。没事吧？没事，真没事。你怎么来了？还挺快。我怎么来了？这幸好我来了。爷爷，博野井行就在里面。你来开。好，爷爷。爷爷，请。我也警醒，别来无恙啊！爷爷，人我已经给你带到了，你是不是应该遵守承诺，把太子的消息告诉我？当然，太子现在他就藏在，骗我！爷爷，您出尔反尔，是你使诈在先，我只不过是以其人之道，还治其人之身而已。不过，真的博野景行，我也给你带过来了。只要你告诉我太子的消息，我就让他出现在你面前。你以为我会相信你吗？我知道，你舍不得博野景行那个妖女。你口口声声说要维护武林正义，可实际上，你也是自私的。我们之间的区别，就是五十步。可一百步而已，我跟您不一样，起码我不会出尔反尔。伯爷请行，没想到吧？最终你还是成了我的囊中之物。更想不到的是。是清流亲手把你送上门的，江清流。亏我对你百般维护，你居然把我当做交换条件卖给了江隐天。你连我们的孩子都可以利用，我们之间早已没有情谊。江隐天，今天我并非输给了你。
，而是输给了我最信任的人。我无话可说。<笑>爷爷，人我已经给您带到了。太子的消息，您是不是应该告诉我？清流，我是不会告诉你太子的下落的。虽然波野景行是我梦寐以求的，可太子也是一块肥肉。爷爷，想鱼和熊掌，兼得之。这世间，论起卑鄙无耻四个字，还真是非你江隐天莫属啊！<笑>还有什么话，留到陈璧山庄的地牢里说吧。哦。行了，你们都回去吧。哦。我也警行，你今天就算长了翅膀，也休想飞出这片竹林。现在能说服江隐天的，就只有我了。那我也不能为了救太子，把你的性命给搭上去吧？我身上有江隐天没有得到的五曜心经，他现在是绝对不会杀我的。现在最难的是，如何让他相信，我们是真的反目成仇了。所以，必要的时候，一定要采取极端的手段，来逼问太子的下落。哪怕是，要对我痛下杀手。江家老儿。你孙儿要取本尊性命，看来《五曜心经》就要在这个世界上永远成为秘密了。住手！等一等，爷爷，只要我杀了他，我们江家就能重新拿回武林盟主之位。你还在等什么？破爷警行，现在还不能死。爷爷是为了《五曜心经》吗？你只要按我的吩咐行事，不需多问
你要我不杀他也行，但必须拿太子的下落来换。你太幼稚了，今天就算你杀了伯爷景行，我也不会告诉你太子的下落。把剑放下，将他押回地牢。就算我得不到太子的下落，对我也并没有什么损失。可只要我杀了他，我江清流就可以重新夺回武林盟主之位。爷爷，当我揭发你的罪行。号召全天下英雄来对抗你的时候，你身败名裂，你说朝廷还会给你加官进爵吗？那个时候，你就是真的一无所有了。蒋清流，真的要背叛你的爷爷吗？爷爷，这都是从您这儿言传身教得来的。你是真的不打算告诉我太子的下落是吗？那好。江清流，清流，是你逼爷爷出手的。这么多年，爷爷为了江家，什么事都干了。你不杀我，我传你不要心计。比起五曜心经，我也景行的死活根本不值一提。见得人的，见不得人的，甚至做了朝廷的鹰犬。可我问心无愧，爷爷，我得到什么了？得到的是你的背叛。这么多年，我一步一步的把你培养成了武林盟主。可你呢？你却和伯爷景行搞在了一起，狼狈为奸。你对得起江家吗？爷爷没得选。原来这个世上真的有轮回。你就是你爹送给我的报应。是你。是你杀了我爹，原来真相是这样，你就不怕遭报应吗？真相是从活人口中说出来的，这是我给你上的人生最后一课。明天天亮，就又会回到十一年前那样。你为了抓住伯爷景行，英勇赴死。而我，又是那个抓住伯爷景行的大英雄。残酷吧？这就是现实。你放心，我会把《五曜心经》和《残笑神功》，都传给你的儿子姜梅魂。他就是下一任的武林盟主。从今往后，没有人能撼动陈璧山庄的地位。<笑>老贼，想要我替你背黑锅，就要看你有没有这个本事了。今日，我们老张、新张一起算。你的剑法倒未曾割下，若不是本尊身体有异，定能与你酣畅淋漓的大战一番。小姐，姐姐，废话是错。
十一年匆匆而过，物是人非，唯今韩银谷只剩你我二人还存活于世上。素素容颜已老，没想到师兄也难以相认了。这么多年，你杳无音讯，我还以为你遭遇了什么不测，没想到你还活着。你当然没想到我还活着，我还要感谢你，因为这些年。我活下来的唯一动力，就是杀了你。喂，不许你伤害我男生！金爷，这是我们两个人之间的事情，无论如何，你们不许插手。我也景行，亏我爹对你这么好，你却干出这种欺师灭祖、大逆不道之事。今天我要用你的血祭奠我爹和韩一谷的亡魂。素素，你听我说，师傅真的不是我杀的。当年我得到消息赶回去的时候，韩一谷已经尸横遍野了。后来我被江家父子逼上山顶，打斗中被江少桑所困，伤势严重。江家那个老贼把我押回地牢，所以我才没能回去找你。我看是因为江倚天来了，你来不及杀我。但是你没想到魏萧把我给救了，我侥幸活到了今天。素素，我说的没有半句假话。我们两个从小一起长大，为什么你就不愿意相信我呢？因为我只相信我亲眼看到的。不言景行，别像个缩头乌龟似的，出手吧让你进来的，我跟没和你说过，这个时辰不要让任何人进入这个房间。是他，原来真凶是他，他竟然骗了我这么多年。我，金爷，那是金爷师傅。别管我，去把他追回来。你到现在还在骗我吗？你不是说当年救我的时候，我一进行已经逃走了吗？但你肩上的伤疤又是从何而来？魏萧，这么多年来我一直相信你，可是你却一直在欺骗我，利用我。素素，这么多年我对你一直是真心的，好吧？事已至此。我也不想再对你隐瞒些什么了。今天我就告诉你当年寒银谷发生的真相。这
去！当年我与你爹。戒指，我的不灭丹马上就要练好了。我本想与你一起长生不老，共享荣华富贵。我对你还不够好吗？啊！开始，当我者死。先走，我断后。嗯不要怪我，这是你逼我的。你如今知道了真相，又能如何呢？你会走天堑的。笑话！我即将登上的九五之尊之位，我就是天，而你。本可以成为母仪天下的皇后，跟我坐拥着大好的江山。只可惜，在这个时候揭开了当年的真相。当初为什么不杀了我？当年是你爹用他的命和寒烟谷换回了你的命，否则我也不会那么轻易的灭了你们寒烟谷。太阴谷跟你有何冤仇？要葬于这灭顶之灾。只怪你爹顽固不化，宁死也不愿交出五曜心经和博野景行。我也是被逼无奈才屠杀你们寒阴谷，嫁祸给博野景行。当年你爹临死的时候，让我好好的照顾你。
不孝，记得你的承诺，要保全叔叔一条性命。这么多年了，我也算兑现了我的承诺吧。这十一年，我就白活了。魏萧，或者应该叫你南宫大人。当年果真是你。伯爷景行，你终于现身了。别说了，见到师傅之后，替我跟他说一声，我想他了。小景用不了多久就去陪他老人家喝酒。你把他给我放下，就算死，他也是我阴阳道的鬼。新仇旧账。速战速决，元帅上。中看不中用的绣花枕头，我倒要看看传说中博野景行的功夫到底有多么的出神入化。韦萧，你的死期到。现在的天，位于逆风中，都要比庞然耗费十倍百倍的精力。江青流，你来的正是时候，杀你爷爷的凶手就在你面前。你现在替我杀了伯爷景星，待我登基之后，我定会给你加官进爵。韦萧，你做的白日梦也该醒醒了吧？
这位小哥的装束很眼熟啊，是九华剑派的吧？正是我的。你们的掌门何应九可好？当年因为他在我面前放肆，我可是剁了他一只右手。还有你们什么大刀派？你们的名字起的也太搞笑了吧？还有什么武当，谁谁谁的手好像都是我剁的。本尊真是替你们感到羞耻。自家门派的武功都还没有练好，就出来称门称派了，谁给你们的勇气啊？魔头，你听着，今日我天行殿门主，就算把你千刀万剐，也报不了你杀我父亲之仇。哈哈哈哈天星剑，你这个名字起的可相当好啊。此乃狂妄凶残之人，我松鹤派与你势不两立。势不两立，势不两立。你太师傅可没有你这么凶啊！当年他跪在我面前求我饶他不死，要不，你也过来跟我比试两下？呸！要是输了呢，也不可耻，只能说明你松鹤派仍如往昔罢了。说明，小心。连个区区小药丸都避不开，还称什么剑什么派的？你们要不要脸？我还告诉你，你们说的，我都认。怎么着？谁敢出来单挑啊？声音比驴大，胆子比猫小。好了。江家小娃娃，你不是要挑战我吗？今日就让我领教一下你们江家九分剑法的真才实学。可真的？你下的告示，不会是闹着玩的吧？当然不是。那就来吧。有点意思。自打我十四岁行走江湖开始，伟业就告诉我，你伯爷景行，是我江青楼的杀父仇人。而且还是,还是你从小到大的师傅，大好人
要干嘛？我我那个我我我想你了全力，小景，这只是一场比武。这不是，你早应该明白我什么意思的。你知道你说这话意味着什么吗？本尊还轮不到你这个小娃娃来教训我。小景，咱们走吧，离开这里，去过我们自己想过的生活。不可能，不可能的，江清流。看看后面，他们都在看着你，都在等着你，你不能让他们失望。可我为什么不能？你难道忍心看着天下百姓都落入百里天雄那个老贼手里吗？我，白禅说过，你不是一个人的江清流，你是天下百姓的江清流。你今天要是打不赢我，我一辈子都看不起你，永永远远都看不起你。不光是我，江雨天那个老贼，还有蓝山客、川花蝶、金元秋、梅家娃娃、公家娃娃，还有梅魂，都看不起你。这样总可以了吧？你没有尽全力，可我只有这一招了。那我来